Je m'appelle Zaki Madilo, étudiant à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université catholique du Grand Bangui. Je vis à Idiofa dans la province du Kulu en RPC. Ma ville est à presque 700 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. En raison des études, nous sommes obligés de voyager chaque année vers Kinshasa pour les stages et parfois aussi pour les formations. Pour arriver à Kinshasa, les conditions de la route ne sont pas favorables. Il faut faire 125 km sur la moto, dont 80 km sur une route non asphaltée et 45 autres sur une route asphalté qui n'est pas aussi en bon état. Dans la vie de Kinshasa, on constate les inégalités du pays dans la vie quotidienne de la population. Ici, nous sommes sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Que cette image ne vous trompe pas de dire que c'est le vrai Kinshasa. Voyons le quotidien de la population kinoise. En plein ville, dans la commune de Barumbu, l'état des routes est difficilement praticable. Cela ne permet pas à la population quinoise à trafiquer facilement sur ces routes. Les gens vendent sur le déchet, pourtant sur le deuxième grand marché de Kinshasa, appelé « marché de la liberté », le plus cause des grandes inondations dans la grande partie de la ville. Après chaque pluie, les routes se transforment en rivières, mais ça crée aussi un job pour certaines personnes. Les conditions de logement ne sont pas favorables. Les gens vivent dans des très petites maisons. Par manque de routes secondaires dans la ville, on observe de terribles embouteillages. Mais bon, nous restons fixés sur notre objectif qui est les stages et la formation où nous avons eu à découvrir beaucoup de choses pendant cette période. La tracasserie routière est terrible vers la route Idiofa qui quitte Kinshasa. Dans presque chaque village, il y a une barrière. Par la forte circulation qu'il y a sur la route asphaltée, la population vient vendre lorsque chaque bus passe et cela crée une activité commerciale le long de la route. Mais là où la route n'est pas bonne, le village sont de plus en plus enclavés. Finalement, on est du retour à Idiofa après beaucoup de souffrances de la route, mais tête remplie de nouvelles connaissances.